嗨，大家好，我是 Jasmine。今天要分享的主题是一个比较特别的主题，那就是如果你已经 follow 一阵子，你应该知道我之前在当交换学生。然后我现在人还在欧洲嘛，那就很常会有一些小旅行什么的。那以前在亚洲的时候也会买一些联航的机票，但是都没有想到这一点。其实我们不是每一次都需要买托运行李。那当我们如果不买托运行李的话，其实就可以帮我们的旅行省蛮多钱的。尤其是你在欧洲交换学生，你可能也会去很多地方嘛，所以你每一趟省下来。加起来总共就是一笔数量。我以前在台湾的时候也有买过好几次，就是台湾飞日本的那种联航机票，然后都是一样，你要另外加购行李。那那时候就傻傻就觉得说，哎、欸，每次出国都有带托运行李，那当然这次就是也要加购托运行李，就变成说你去，因为你要带托运行李回来嘛，所以你去也要买托运行李，回来也要买托运行李。那其实有时候不是那种必要，我觉得啦，就算是一个可以帮旅游省一笔钱的方法。对，那当然就是，如果你不带托运行的话，你就只有登机箱嘛，就你就是可以带个登机箱。那我今天就给大家看一下我的登机箱是长这样，这是我在 Primark 买的，然后它是完全会符合所有航空公司的嗯登机箱限制大小的一个的行李箱，所以我觉得还不错。只是它有一个缺点，就是它重量有一点重。所以，嗯，就比较没有那么方便啦。如果说那间航空公司它管的登机的行李限重比较严的话，你可能就在你带的内容物上面要稍微小心一点。那如果你想要登机箱可以带多一点的话，你可以买那种轻一点的登机箱。好，那再来就是我们登机箱的东西要怎么收？那很大一个重点就是，如果你是带登机，就是怎么讲？登机行李嘛，我们名字是不是叫登机行李？那你的液体就非常非常重要，也就是你的液体每一罐，就是每一罐液体哦都不能超过一百沫。那它指的一百沫是这个包装的一百沫，也就是比如说你今天有一罐一百五十沫的东西，然后里面其实已经用掉可能一半，所以可能只剩七十沫之类也不行。你只要那个容器一定要在一百沫以内才可以。再来就是所有。一百沫以内的液体，然后要可以装到这样的透明的袋子里，这是一公升的袋子。我不确定台湾飞其他近邻近的国家的廉价航空有没有管得这么严。那在欧洲其实也不一定，就是它有时候会管，有时候不会管。我的习惯就是，我如果要搭飞机的话，我会全部把它放在这里面，然后放在我的那个随身的后背包里面，这样我要。过那个海关要检查，说我直接把这一袋拿出来就好，不用再开行李箱。那今天我就要跟大家分享一下，我平常如果是这种短程的出游，我的化妆包还有一些生活用品要怎么收，然后要怎么带才可以，就是把东西都装在这里面。然后还有一个重点就是，因为化妆品我啦，我化妆品真的很多，就是不知道在出国的时候要怎么带才能，就是能化出自己喜欢的妆容，然后又。不会带太多。好，那我们先来看生活用品篇好了。这个袋子是我在大创买的，打开之后呢，它是会这样，就是这边有个挂钩。那我觉得这很方便，就是比如说你到一个地方，你就直接把这一袋拿去厕所。然后这个挂钩你就挂在可能门把上或什么，你就可以直接用了，所以其实还蛮方便的。这边有那个棉花棒，因为有时候化妆啊什么的会需要棉花棒来修整一下，所以我觉得棉花棒应该算是还蛮必要的吧。虽然这是一个很常见的东西，可能饭店或什么也会有，但以免万一我就还是会带着。然后这边有两个空格，我现在没有装东西。那通常我这边会装饰品，就是我会用一个小夹链袋把饰品装进来，然后放在这边，这样。好，然后这边是刷具，我等下再介绍。那这下面这边都是我的生活用品。那首先是一定会带牙刷，因为在欧洲旅行，就是有时候常常是要住 hostel 或是住 Airbnb， 他可能就不会付牙刷。那牙膏也记得一定要带一百毛以内。那我是想说可以直接带快用完的。你其实也跟可以跟同伴讲好说，你们可以分配带一些东西，比如说你带牙膏什么的，然后他可以带洗面乳啊什么这样。刷完牙之后要拔隐形眼镜，所以会带一个隐形镜盒，然后隐形眼。眼镜的药水会把它分装在这个瓶子里面。那卸妆的话，我是带卸妆膏，然后我也是把它分装到这种小罐子里面。那我是带两个，因为我我是这次出去带两个礼拜嘛，我想说这样一小罐应该不够。好，那为什么我要带卸妆膏不带卸妆油？其实不是因为说哦卸妆膏它不是液体就不用被计算在那个限制里面，不是哦。我跟你讲，就是所有的只要是那种膏类啊，甚至有时候那种。口红、唇蜜啊、乳液啊，这种都是算一体，这个也算一体，所以你这个也要放在一公升的容量袋里面
。那我要戴这个，只是因为我觉得它卸妆力够强，可以卸得很干净，然后又不会占太大的空间。因为如果你戴一个卸妆油，可能就是这样用一罐嘛。那你们看这两个空间就有差。再来，我的洗面乳是戴这个，这是我之前去 Kills 买化妆品，呃，买保养品的时候他送我的一个赠品，就是那种旅行用的小墨树，也有其他那种这样子 package 类的赠品，所以你们可以带这种赠品类的东西。赠品包就是这种登机箱式旅行的。超级好用的东西，还有一个就是，如果你们不想要带液体的话，其实洗面乳还有一个很棒的东西，就是那个洁颜粉，其实就这一包啦，洁颜粉。那洁颜粉它就粉类就不算液体的嘛，所以如果你带粉类的话，它就可以减减少你使用这个一公升容量袋的口袋。好，那现在卸完妆了嘛，我们现在就来保养。那旅行的时候保养品其实我带的很少，那这一次我带的是这个油。这是加丹尼尔他们寄给我的油，叫做舒明角鲨润泽精粹。好，那这个油它除了是我保品，还是我等一下化妆品会用到的东西，所以我觉得这罐油真的超好用。虽然这是他们寄给我的，但是我真的觉得这罐油真的非常非常好用。它是我用过的油类产品里面，应该算是我。可能第一名吧，保湿力很够之外，它吸收的也很快，然后不会让你的脸有就是很厚重一层东西在上面感觉。我之前有用过，嗯 ，Doctor Wu 的角鲨，那它其实也是算跟这个质地蛮像，但是呢，我觉得它在我肌肤上感受的那个保湿效果就没有那么强烈。这个应该是我会之后会一直回购的油类产品。那如果你们有兴趣的话，我会把资讯放在资讯栏里面，因为他们有给我折扣嘛，所以如果你们想要买，然后又想要省一点钱的话，可以用折扣码去买。除了油类，我会带这个很久很久以前我就分享过的这个尼维亚的。面霜，那这个面霜是我买小墨数的盒子，七十五毛的。那为什么要带这个？就是我觉得它除了可以擦脸之外，它也可以擦身体，这样我就不用再另外带一个身体的乳液，而且它保湿力很够。那但是这个东西就要注意说，它白天化妆前不能擦，因为它保湿力就它太油了。如果你擦的话，你的妆基本上。可能就很难画上去。再来，我会带呃，也是分装的化妆水，刚刚已经讲了。再来，我会带一罐这个油。那这罐油是我在巴黎随便乱买的。那这个油它可以当做脸的油，也可以当做头发的油，也可以当做身体的油。但我基本上就是把它拿来擦头发。所以你们看我保养品真的超少哦，我就是带一个分装的化妆水，然后油类产品，然后跟一个以防万一的面霜。基本上这面霜我也没有天天擦，我都是擦油。然后我还有带一些这种面膜。在德国 d m 买的这种一包一包面膜，但其实基本上我没有敷啦，我只是带着安心。那以上就是我生活用品类。那我们先来把刚刚提到那些液体类都装进来看，现在还剩多少空间？其实这个袋子看起来很小，但是它能装的东西还算蛮多的。好，目前带的液体是这些。OK， 那我几乎还是有这样一半，而且这个袋子还可以撑开的空间可以装，所以应该是很足够啊。忘记放牙膏了，牙膏。好，再来我就要来介绍我的化妆包，就是旅行版本的化妆包，这就是我全部带的化妆品。那刷具在刚刚那个袋子里面。好，那我们来一一拆解，我们就从化妆的顺序来讲。那刚刚保养品已经保养完了嘛？保养完以后呢，我们就要来上防晒。我带的是这一罐 Orbis 的这罐防晒油，因为我觉得它的体积比较小。那我粉底带的是这一罐。其实，如果你平常想要再更省这一包的空间的话呢，你可以带气垫粉饼，因为气垫粉饼应该就不算液体类了。但是因为我就说我真的超爱这罐粉底，因为它的持妆力真的很好，尤其是我要出去玩什么的，我希望我一整天的妆都不要掉得太夸张，所以我觉得这罐粉底就是我旅行的必备品，因为它是偏雾面的，所以有一点干。那就我就会拿我刚刚带的这个角鲨，我会滴一滴进来，然后把它混一混，然后再上，这样你整个妆就会变得比较服帖，而且比较亮。所以这一罐就除了是我保养品之外，它也是我化妆的时候就是必备的一个东西。我应该已经用了一一两个月，至少我每次擦这罐粉底都会加这一罐角鲨。粉底画完之后呢，我会稍微定一点点妆。因为现在是冬天嘛，所以我其实在德国，呃，在欧洲不太需要定妆，但是因为我是要出去玩，所以我希望尽量减少脱妆，所以我就会带一个蜜粉饼。然后这蜜粉饼其实盒子已经坏了，就是这样很小很薄一个，装订化妆包就很省事。然后我只会定眼下。眉毛就是画完，因为哦，忘记讲一点，就是我刚刚不是加完这个油，然后画。
底妆吗？那在我底妆下就变得有点滑滑的。然后因为我的眉毛产品是眉胶类产品，所以它就会有点上不上去，所以我会用那个蜜粉饼稍微压一下，就压在眉毛这块，然后还有一些小小的眼下跟鼻翼想要定妆的地方，这就是我的蜜粉饼的功用。好，那上完蜜粉饼之后，就刚刚讲的上眉毛，那我的眉毛产品一样就是这个 Maybelline 的眉胶。我的万年爱用品，你们看，它已经被我用到，就是已经有一个洞，人生层处有一个铁片。OK 啊，我刚忘记讲的东西了。我的底妆的上妆工具是用这个海绵，那这个海绵是我在 Sephora 买的一个，就是这样扁平的，有点它这样看有点像美妆蛋哈，但它这样转过来是扁平的。我觉得这海绵真的很好用，它好用第一点就是它的收纳很方便，因为美妆蛋它们是这样。立体状，但这个是扁平状，所以你就很容易可以收进你的化妆包里面。就是它本来包装了我留着，因为我不想我的海绵就去碰到一些脏东西。再来就是它的质地跟美妆蛋其实很像，它的海绵体很软，就不会让你觉得很不舒服。然后上起妆来也是蛮贴的。啊，忘记讲鼻影了，我的鼻影目前是用这个，是 Cat 的，嗯 ，Slim Creative Powder for Cover。然后它是这样打开来之后。它有两个颜色，一个是打亮，一个是修容。但我其实觉得这个当鼻影是有一点太黄了，但是我还没有找到适合的鼻影，正在寻找中。因、anyway, 为这是我目前用的鼻影，发现我都一直漏讲上妆工具。好，继续，我就不讲，好不好？刚刚有讲到什么蜜粉嘛？我会带一支蜜粉刷，这支蜜粉刷是 Sephora 的 F 2 5那刚刚鼻影的话，虽然鼻影它这个里面啊。它其实有附一支刷子，然后这支刷子其实也不难用，就是蛮软。但我自己还是习惯用这种，就是斜斜的这种斜角刷来刷鼻影，这样子我觉得它比较符合我想要刷的角度。刷完鼻影之后，我们就要进入眼影。那眼影的话，我就会带这种非常小一盘的，这是 e q u i t o u s e 的。那你们看这个眼影是直接可以放到我的化妆包里面，我觉得这样的眼影盘还蛮方便。那他们家这一系列眼盘都出这么小嘛，然后颜色又。超级多，所以我觉得如果你们想要旅行，然后有不同的颜色眼影可以选的话，可以考虑带。好，眼影刷我只带两支。那基本上，如果你是有在习惯用刷具上眼影的话，你应该知道用两支眼影刷上眼影其实是有一点困难，因为它们很容易脏掉什么什么的。那这时候有一个非常非常非常重要的工具，就是这一盒，也是 Sephora 的啊 ，Sephora 真的很多很好用的小东西。就是这个，我之前就已经在最爱提过了。这个是我叫它洗刷盒啦，它里面就是有点类似这种泡棉吗？还是海绵？你只要把你的刷具，就是比如说我现在沾了某个颜色眼影，然后我画完以后我要换颜色，我就直接这样在上面刷一刷，刷一刷，刷一刷。那你们看上面就是会有眼影的一些脏颜色嘛，然后它就变干净了，它就变完全没有颜色，完全没有颜色，然后你就可以去沾新的颜色。就这样子，所以你一支眼影刷就可以画很多颜色，所以我就只会带两支，一支是上颜色，一支是晕染在一起。这才五欧吧，就很便宜，就是很方便 ，CP 值很高，而且它这个东西用完了、啊，你就拿去洗一洗，然后再放回来就继续可以用了。所以你先用完这一面，再换面用，然后洗一洗，继续用，就是一个无限循环的一个东西。在上完眼影之后呢，我们就来上睫毛膏跟眼线，所以有一支眼线笔，眼线笔我带的是那个 Kiss Me 的。睫毛夹跟睫毛膏，那我其实觉得带这种这样形状的睫毛夹出去玩是有一点不方便。化妆包比较小，或是你觉得真的带这个很不方便的话，我很推荐你们买无印良品那个白色的方框状的，就是它是可以把它掰起来，然后变成睫毛夹。腮红跟打亮，那你们就选一颗自己最喜欢的腮红，我觉得带一个就够了啦，然后再带一个打亮。那再我就要讲，重点是这两个用的刷子是同一支，因为平常我其实在家的话，我的腮红跟打亮刷是绝对是分开的，但是出去玩我就想要尽量省。那一样，这是我的腮红刷，它是 Sigma 的 F 1 0一样，我画完腮红之后，我就把它放到这个盒子里面刷一刷，它就一样干净，同样的道理，就用这个边边某个角，或是你去选一个角去做你的打亮。就在出去玩的时候，我觉得就是一个折中的办法，我觉得这样还蛮不错用的。那最后画完腮红就是口红，那口红可能就会选择带一支浅色跟一支深色的。那接下来我们就要把这边的液体再装进那个袋子里。如果硬要放的话，它有时候口红也会叫你放进，就那种液态口红，它会叫你放进去。然后如果睫毛膏它也硬要算的话，我们就一起放进来，这样子就全部装进来了。你们一公升的容量包就可以
，就是 cover 你所有的生活用品跟化妆品，就一体类的。这就是以上。所有我会带的生活用品跟化妆品，那还有一个小东西要跟你们分享，就是浴巾的部分。那这个是我最近才新知道的新发现，虽然我的朋友已经用他们很久了，但我觉得这真的非常值得分享。就是这个，就如果你是习惯出去旅行要带自己的浴巾的话，或是你跟我一样是在欧洲旅行，常常要住 hostel 啊，或是可能 a m b n b 浴巾你不敢用啊之类的，就你习惯要自己带浴巾的话，我觉得这是一个非常非常非常。非常棒，而且非常省空间的一个东西，它是迪卡侬吧？这牌子好像叫迪卡侬的浴巾，快干浴巾。那因为你们看我的行李箱这么小，如果我要自己带一条一般那种家用的浴巾的话，是不是就很占空间？那如果我不带那种家用型的大浴巾，我要带那种小条的，就是只是插头或插脸那浴巾，肯定又会不够用。所以我觉得这个非常好选择，它就是一个非常薄的浴巾。你们看它一层就只有这么薄，但是它是大条的哦，它是足够就是擦身体的。然后呢，它又非常好收纳，它有帮你附一个这个弹力带，你就直接把它收好，然后滚进来以后，它就变小小一个。所以我觉得在旅行的时候这非常方便。重点是它是快干浴巾，所以它非常非常快就干。过你就洗完澡，然后过晚上白天它就干了，所以不会像一般浴巾说啊，你可能隔天就要打包走人，那就你的浴巾还是湿的，你就要湿湿的带走它，可能会就不太舒服之类的。好，那以上就是今天想跟大家分享说，就是旅行的时候你的化妆包怎么带，或是你的行李这样带其实可以帮你省钱。那想做这主题，可能也是因为我自己旅行了这么久，然后都是用省钱的方式在旅行，所以有一些小小的心得，觉得说。如果多了这些小撇步或者小工具，可以帮你省一些钱的话，其实是还不错的。好，我现在又讲的口好干了，而且我觉得好像有这种很久没有录影的感觉，可能虽然放了两个礼拜假，然后录的东西大部分是属于 vlog， 就是没有那种坐在镜头前面这样一直讲话、一直讲话、一直讲话的影片了。好，希望你们喜欢，希望你们觉得这有帮助。如果你们寒假要出国的话，可以考虑这方式，就是、说可以不要买托运行李，然后用登机箱来完成你的旅程。但是你们要注意说，如果你们是做这样的选决定的话，你们出国在买一体类的东西的时候就要注意，就说不能超过一百毛，或是说要记得它可以符合你这里面大小。那如果你觉得会超过的话，但是你还是想要省一趟的托运行李的话，你可以去的时候不买，然后带登机箱，然后回来的时候买托运行李，但是用你的登机箱装那些超过嗯限制的一体。这样就是你还是可以带到你想要买的东西，但是又可以省到一趟的托运行李。毕竟我记得，比如说去日本，它一趟托运行李也是要好几百块嘛。那就是以上今天的分享，希望你们喜欢。那如果你喜欢这支影片的话，可以帮他按个 like， 然后不要忘记订阅我的频道。我们下支影片见，拜拜。